വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന മാങ്ങണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെയും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് നമ്മളുടെ പഴമക്കാരെല്ലാം ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിത് ഇതിൻ്റെ പരിപ്പെടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാം മറ്റ് പല വെറൈറ്റി ഡിഷും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മാങ്ങണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പരിപ്പെടുത്ത് കറമ്പലൊക്കെ ചിരണ്ടി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ടിത് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അധികം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ കലക്കി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പുളിച്ച മണം വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാളെ ഇന്ന് അരച്ച് കലക്കി വെച്ചാൽ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളം മേലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാല് ദിവസം ചെയ്യണം ഒരു നാല് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മേലെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞത് ഊറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നാല് ദിവസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാലും ആ കട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പോവുകയുള്ളൂ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇതിന് ഈ വല്ലാത്തൊരു കട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറയണത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ കട്ടണ്ടി വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു അഞ്ച് വലി അച്ച ശർക്കര ഒരുക്കിയത് കുറച്ച് നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഇത് ഇതും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയോ ഉരുളിയോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ശർക്കര കട്ടണ്ടി അരച്ചത് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വറുത്ത അരിപ്പ് ഈ കട്ടണ്ടി അരച്ചത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി രണ്ട് കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിന് ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ കട്ടയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ കട്ടൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് നന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് പാകം ചെയ്യാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാതെ കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കായ നല്ല ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇനിയും കട്ട പിടിക്കും ഇനിയും കട്ട ആകുമ്പോൾ കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർക്കൊടു ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ വേറെയും ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതൊരു വഴന്ന് ഹൽവ പോലെയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഉറച്ച് നല്ല ഹൽവ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ